Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рада приветствовать вас на очередном образовательном вебинаре Тюменской областной научной библиотеки. И я надеюсь, что наши вебинары помогают вам в работе. И хотела бы представиться. Меня зовут Егорова Марина Григорьевна. Я главный библиотекарь ресурсного центра по развитию библиотек Тюменской области. Тюменской областной научной библиотеки. И э, хотела бы в самом начале э, сказать вам о том, что по всем вопросам, э, касаемо вашей деятельности, вы можете обращаться к нам. Э, в конце нашей презентации будут наши контакты. И э, не стесняйтесь, обращайтесь по любому поводу. Э, мы э, и создали ресурсный центр э, с целью методической помощи библиотекам Тюменской области. Сегодня наш вебинар будет делиться на две части. В первой части мы поговорим о планировании на 2022 год. А вторая часть начнется в 10.45, и там мои коллеги расскажут вам о краеведческой деятельности Тюменской областной библиотеки. И я бы хотела пригласить сейчас свою коллегу, Беседину Ксению Васильевну. Она вам расскажет о э, структуре и содержании плана на 2022 год. И э, такой момент, э, очень давно мы не собирали планов и отчетов э, с библиотек Тюменской области. И э, так как ресурсный центр вступил уже в свои права, мы будем организовывать эту деятельность ежегодно, она нам поможет сложить всю картину развития и помочь вам в дальнейшем продвижении своей деятельности, нам выстроить образовательную программу и уже более грамотно оказывать вам консультативную помощь. Итак, Ксения Васильевна. Пожалуйста. Доброе утро. Итак, специалисты ресурсного центра подготовили для вас методические рекомендации по составлению плана библиотеки на 2022 год. Планирование библиотечной деятельности – одна из основных управленческих функций. Включает определение целей, задач организации, а также мер, по реализации плановых заданий и показателей на определенный период. Модель системы планов включает перспективный стратегический план развития библиотеки, текущий годовой план, квартальные планы структурных подразделений, а также индивидуальные планы сотрудников библиотеки. Использование программно-целевого метода является одним из важных направлений совершенствования планирования деятельности библиотек. Сущность программно-целевого планирования заключается в отборе основных целей дальнейшего развития библиотеки, в разработке мероприятий по их достижению в намеченные сроки, при обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования. Целевая программа представляет собой разработанный план действий на перспективу для реализации определенного направления библиотечной работы. В программе предусматривается систематический контроль качества и оценка результатов принятия корректирующих мер для достижения планируемых целей. В ходе разработки программы библиотеки необходимо учесть потребности пользователей, предусмотреть имеющиеся ресурсы, а также спрогнозировать эффект от реализации. При стратегическом планировании определяется перспективная цель – это миссия библиотеки. 
которая должна давать четкое представление о том, чем занимается библиотека, к чему она стремится, в чьих интересах работает и какие средства использовать в своей деятельности. При этом обязательно учитываются необходимые для реализации финансовые, материальные, кадровые и другие ресурсы. Перспективное планирование включает составление плана на 3-5 лет. Так, далее. Ключевые моменты, в, которых, в рамках которых каждая библиотека определяет цели. Первое – это положение во внешней среде. Стратегическими целями могут быть формирование культурно-информационной или социально-культурной среды региона. Инновации – определение новых методов библиотечной деятельности. Ресурсы – определяется потребность во всех видах ресурсов. Персонал. Цели в отношении персонала могут быть связаны с сохранением стабильности коллектива, улучшением условий и мотивации труда, повышением уровня квалификации. Эффективность. Для любой библиотеки важной целью становится определение показателей, характеризующих уровень ресурсов и экономичности процессов. Управленческие аспекты. Обеспечить долгосрочные перспективы деятельности можно за счет организации, эффективного менеджмента и маркетинга. Социальная ответственность. Деятельность должна быть ориентирована на развитие общественно значимых ценностей, повышение духовного и культурного уровня различных слоев населения. Текущее планирование заключается в конкретизации задач и целей, определении сроков их выполнения в течение краткосрочного периода. Основное средство регулирования работы библиотеки в течение года – годовой план. Составление годового плана включает несколько этапов. Анализ реализации плана текущего года, его достоинств и недостатков, изменений в деятельности библиотеки в прошлом году. Определение основных целей, задач, направлений работы и контрольных показателей на следующий год. Обсуждение плана в структурных подразделениях, отделах и филиалах. Составление плана с учетом предложений всех подразделений и сотрудников. Обсуждение плана в трудовом коллективе и утверждение директором. Годовой план библиотеки должен состоять из нескольких частей. Статистика, текстовой материал и приложение. Плановые мероприятия структурируются по основным направлениям деятельности внутри каждого раздела по хронологии. Для эффективного планирования необходимо опираться на анализ деятельности библиотеки. Рекомендации по планированию деятельности публичных библиотек. Первое – определение целей и задач. Второе – выбор приоритетных направлений, форм и методов работы должен отражать всю деятельность библиотеки от формирования фондов для повышения квалификации работников библиотеки. Третье – контроль и оценка эффективности. Обеспечение эффективной деятельности организации предполагает непрерывный контроль за ходом реализации принятых планов и действий. Регулярная проверка, обсуждение возникающих проблем и предложений по решению тех или иных задач по повышению эффективности позволяет избежать отклонений от намеченных планов. Основными функциями контроля являются достижение плановых показателей, координация деятельности, мотивация персонала. При составлении годового плана нужно указать контрольные показатели деятельности библиотеки на 2022 год и основные задачи и направления работы библиотеки в 2022 году. Это миссия, цель, задачи и приоритетные направления. Следующий раздел годового плана – это библиотечно-информационное обслуживание населения. Здесь указываем проектную программу целевую и проектную деятельность библиотек. Указываем участие в федеральных, целевых, областных, муниципальных программах, планируемое участие сотрудника библиотеки в областных, районных конкурсах, планируемые проекты к реализации на предстоящий год. Организация культурно-просветительских мероприятий. Этот подраздел отражает мероприятия, 
по расширению видов услуг, по введению новых форм обслуживания, по улучшению качества обслуживания, инновации и меры по формированию привлекательного образа библиотеки. Формирование фонда документов. В этом подразделе раскрываются вопросы комплектования, развития и использования фонда, а также мероприятия по его сохранности. Справочно-библиографическое информационное обслуживание пользователей. В данном подразделе нужно отразить работу по направлениям. Справочно-библиографические ресурсы, деятельность по удовлетворению запросов пользователей. Это количественные показатели, основные потребители справочной информации. Внедрение, сопровождение и администрирование программных и аппаратных технических средств в библиотечных процессах. Развитие информационного и библиографического обслуживания с использованием современных технологий и в режиме удаленного доступа. Поддержка и развитие сайта библиотеки. Продвижение информационных и электронных ресурсов. Формирование медиаграмотности и информационной культуры. Пятое. Социологические исследования позволяют выявить изменения потребностей читателя и создать эффективную модель обслуживания. Издательская деятельность. Здесь можно указать планируемые мероприятия по выпуску издательской продукции, библиографических изданий, малые форумы, буклеты, памятки, закладки, списки и так далее. Еще один раздел годового плана – управление библиотекой. В разделе «Библиотечный маркетинг» указывают, Библиотечно-информационное обслуживание, популяризация литературы, продвижение чтения, интерактивное обслуживание. Библиографическая деятельность, информационная культура, возможность информирования абонентов и так далее. Инновационно-методическая работа, запуск и наполнение новым контентом собственных сайтов и площадок в социальных сетях, создание имиджа библиотеки в сети интернет. Далее описывают планируемую деятельность по улучшению кадровой политики учреждения и эффективности работы сотрудников библиотеки от управления кадрами и повышения квалификации. Также в данном разделе указывают материальную техническую базу, где отражают планируемые мероприятия по приобретению библиотечного оборудования, техники, по ремонту и переоборудованию зданий и помещений, а также подраздел научно-методическая деятельность. Здесь необходимо указать а, планируемые выступления библиотекарей на семинарах, конференциях различного уровня от районных до международных. Также в методических рекомендациях по составлению плана библиотеки есть приложение, словарь терминов и формул, образец составления таблицы по разделу основная деятельность библиотеки на 22 год и таблицы по заполнению издательского плана. Спасибо за внимание. Это не, еще не все, коллеги. Все методические рекомендации вам будут разосланы по почте. Кто не получит, может потом скачать их с нашего сайта. Я напоминаю, что на сайте областной научной библиотеки появился раздел «Ресурсный центр». И там мы будем размещать все материалы, которые мы для вас будем готовить. И а, я еще хочу раз напомнить, что методические указания а, помогут вам построить работу в едином ключе, а нам это позволит провести анализ вашей деятельности гораздо быстрее и построить слаженный образовательный и консультативный процесс. Ну а далее я бы хотела обратить ваше внимание на а, ряд акцентов, которые помогут вам в работе над планом вашей деятельности на 2022 год. Итак, 2022 год был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным годом народного искусства и нематериального культурно, культурного наследия наших народов. И при подготовке каких-то конкурсных работ, при подготовке грантов, я хочу обратить вас, ваше внимание на то, что а, вот то а, направление, которое задано Российской Федерации, оно будет рассматриваться при, допустим, различных конкурсах и грантах как приоритетные. 
Также хотела бы обратить ваше внимание на то, что в 2020 году ЮНЕСКО объявил программу десятилетия языков коренных народов. Она начинается, реализация этой программы начинается с 2022 года и продлится по 2032 год. Уже составлена дорожная карта, и на это будет также обращаться особое внимание. И здесь будет внимание сосредоточено на правах, коренных, на правах языках, языков коренных народов. Получается, приоритетное внимание будет уделяться расширению прав языков и возможно, возможностей носителей этих языков. Поэтому, так как у нас Тюменская область это богатейшие, обладает богатейшим количеством уходящих языков коренных народов, поэтому здесь тоже можно будет как бы это, на это внимание особое уделить. Конечно же, всегда нашу деятельность мы строим на различных памятных датах, и каждая библиотека для себя уже такой словарик ведет. Но вот я хочу вам предложить ссылку на календарь памятных дат, на разработанный Российской государственной детской библиотекой. Это у них на сайте можно скачать этот календарь, и а, они обращают особое внимание на имена детских писателей, художников-иллюстраторов, а, российских и зарубежных классиков детской литературы и а, также известных людях, которые внесли вклад в развитие мировой культуры. А, также а, наши коллеги сегодня а, расскажут вам о календаре знаменательных памятных дат Тюменской области, который можно будет также скачать на сайте областной библиотеки и также расскажут о других источниках, где можно подобную информацию вам найти. Я бы хотела акцентировать ваше внимание на том, что в мировой практике появился такой интересный тренд. То есть, если раньше особое внимание в библиотеках уделялось созданию контента, то сейчас этот вектор смещается на рекомендательную сторону. То есть мы имеем в наличии богатые уже ресурсы цифровые. Это Национальная электронная библиотека, Федеральный портал культуры РФ, Национальная электронная детская библиотека. И они уже обладают миллионами единиц хранения, и э, вот чтобы не утонуть вот в этом потоке, именно появляется такая тенденция к организации рекомендательных форм работы библиотек. Э, появляются различные конкурсы по методике проведения мероприятий по продвижению этих ресурсов. И вот обращаю ваше внимание, что мобильное приложение SvetNap, а это под э, дочерняя дочерняя база Национальной электронной библиотеки, которая направлена на продвижение классики среди подростков. Это мобильное приложение. Подростки и ну, вообще любые люди могут скачивать себе на мобильное устройство, и там в полнотекстах можно читать классику, там можно проходить различные тестирования после прочтения книги. И вот уже в 2021 году был конкурс на продвижение вот этого мобильного приложения среди библиотекарей. Я обращаю ваше внимание на то, что можно вот как бы построить планирование на том, чтобы включить в него различные мероприятия по продвижению данных ресурсов, а потом с этими мероприятиями можно будет выдвигаться на различные конкурсы и гранты. Следующий, следующий такой аспект, который нас ждет в будущем, это креативная экономика. И все мы знаем, что вот текущий год, 21 был объявлен он годом, международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. И во всем мире признан тот факт, что творчество – это индустрия завтрашнего дня. И Министр 
культуры Российской Федерации Ольга Любимова объявила о запуске новой программы, которая как раз-таки начнется в 2022 году – «Библиотека креативной экономики». По ее словам, эта программа позволит привлечь в библиотеку молодых людей, которые будут осваивать новые сферы и сделает библиотеку центром притяжения для представителей креативных индустрий и раскроет личностный потенциал как посетителей библиотек, так и вообще потенциал вообще нашего региона. Вот такие нас ждут тенденции. И я еще хочу вам напомнить о том, что мы постоянно отслеживаем информацию о конкурсах, грантах, различных конференциях и размещаем эту информацию в нашей группе в сети ВК ВКонтакте. И я хочу вот вам предоставить наши контакт, ну, нашу контактную информацию. С вами сегодня были Егорова Марина Григорьевна. Беседина Ксения Васильевна. Все вопросы можно задавать по телефонам нашим, подписываться на нашу группу в сети ВКонтакте и следить за информацией, которая будет размещаться в нашей группе ресурсного центра, в нашем разделе ресурсного центра на сайте Тюменской областной библиотеки. Я напоминаю, что в 10.45 будет дальнейшее включение наших коллег, которые расскажут вам о краеведческой деятельности. Всего доброго, коллеги, и если есть вопросы, если есть вопросы, давайте их будем задавать. Но я так думаю, информация такая достаточно сложная для восприятия, и вы, когда уже получите методические рекомендации в текстовом в виде вы уже ознакомитесь с ними, и уже тогда возникнут у вас множество вопросов. Так, вот. Презентация будет доступна на нашем сайте в разделе «Образовательная деятельность». Так, вам ответили. Ну, с вами тут активно переписывались, коллеги. Угу. Все, спасибо за внимание и желаю вам плодотворной работы. И в следующем месяце мы для вас подготовим информацию о методике составления отчетов. Я еще раз напоминаю, что это будут единые формы как планов, так и отчетов. Все, спасибо за внимание. До встречи, коллеги.